，网上发布了非常多关于肖战微博之夜的独家采访。肖战也分享了自己拍戏和舞台前后的很多内容，特别是肖战强调拍戏使自己的性格大变，随着角色的改变而改变，是发自内心投入进去了。值得一提的是，肖战还强调自己社恐，不能主动和别人聊天，不工作的时候会选择健身，这就是肖战的工作和生活状态。据悉，看到了非常多肖战微博之夜的独家采访，肖战成功当选为微博年度品质演员，可喜可贺，肖战当选实至名归。另外，肖战更多强调的是自己的角色，演完不同的角色，让自己的性格也发生了改变。比如盛阳的温暖，肖春生的大哥身份非常过瘾，也很享受这个过程。从粉丝们的反响来看，大家的关注点都在肖战所说的小狗式的温暖、真诚、热烈，给人一种很暖的舒适感，让人心驰神往。至于社恐，可以看得出来，肖战不是一位喜欢抛头露面的人，也很少参加综艺节目，每天的事情就是做好自己的工作，认真生活，陪伴家人，正向引导粉丝等。这样的精神风貌在娱乐圈里非常好。总之，祝福肖战一切顺利。很多负责任的演员都有一种感觉，非常认真选角色，并不是苛刻和耍大牌，而是要找到适合自己的角色。角色和本人代入感太强了，难免让演员自己受到波动。肖战是优秀的青年演员，也是一位经验丰富的艺人，相信肖战可以沉着应对。肖战这次的出场还是相当顺利的。看过他以往出席各种活动的人都会发现，他在造型上还从未出现过任何的失误。活动过后，许多粉丝也都在为自己的明星做着复评。有网友在微博之夜活动后，肖战又涨了三万多粉。自从巴黎时装周结束后，秦观就再也没有出过什么新戏。可是就是这样，秦观的粉丝还是达到了七万多。事实上，每次肖战出现在任何一个场合，都会引起一些粉丝的注意，因为肖战的五官棱角分明，身材也很好，所以他可以驾驭绝大多数的风格。从这一次的拍摄中，我们可以看出，肖战的风格也是引起了不少人的注意。在会场中，不少宾客都偷偷的将目光投向了肖华，他们的表现也跟自己的粉丝一样，都说长得帅的人总能吸引人的目光。在发布会结束后，许多工作人员都谈到了他们看到肖战的感觉。不仅仅是许多女性粉丝被肖战的美貌所吸引，就连男性工作人员也对肖战大加赞赏。有人说用帅气来形容肖战，那是对他的一种侮辱，因为他本人的样子要比那些经过修饰的照片更有魅力。肖战确实是一位极具人格魅力的人物，他始终都能做到温文尔雅、彬彬有礼。在许多宾客对着肖战拍照的过程中，他却没有丝毫的胆怯，始终镇定自若，与大家打着招呼，也是气定神闲。不少人一开始就是冲着肖战那张脸去的。而这次肖战之所以能有三十万的粉丝，其中很大一部分原因就是肖战在这次活动上所展现出来的那一身帅气、帅气的打扮。随着时间的推移，人们也会慢慢发现。这是一个非常细心的人，与粉丝之间的交流不多，但也会维持一些基本的礼节。他是一个非常有耐心、非常有爱心的人。当初肖战在巴黎时装周上一大早就被人堵住了，但他从来没有说过一句话，只是在人群中穿行，保持着秩序，不想让别人看到自己的样子。只有在某些特定的场合，才能更好的体现出一个人的真正的个性和品格。而肖战无疑就是一个可以经得起这种考验的男人。在此之前，肖战就被人怀疑是假的，甚至有人抱怨说肖战根本就没有活跃的粉丝。其实从肖战的各项数据来看，他的活跃粉占了绝大多数，这也是为什么他的榜单会出现断层，他的代言也会在一秒内被抢购一空的原因。网友发现微博之夜大合照环节，上台前肖战和杨紫看到对方互相谦让，对方先走。两人都笑着摇摇头。后来在台上，肖战和杨紫一直都在谦让 C 位，结果被耿直的工作人员直接拉过去合照。看杨紫、肖战的表情真的好可爱啊！可以看得出来，两个人的关系很好，真的是许久不见的余生夫妇。想重温余生，请多指教了。不知道有没有机会可以看到两人二搭？哎，感觉想两个人的二搭的可能性太小了。两个人都是顶流，定位也不一样。而且粉丝把对方当成死敌。
，如果合作，肯定又是一场腥风血雨。除非有特别好的剧本和制作团队，要不然还不如不合作。不少网友表示，肖战一直都很谦逊有礼，更何况对方是前同事，这种大厂和认识的人之间，谦让一下再正常不过了，别太破防。人家朋友之间正常打招呼罢了，别挑拨离间等等。肖战在微博之夜的舞台上拿到了年度品质演员的荣誉大奖，殊不知肖战的一举一动尽显自己的良好修养。前辈侯洪亮热情给肖战打招呼，肖战三处细节着实给人看感动了，太暖。值得一提的是，这只是一件平常事，可以看到出来就是很正常的举动，是肖战刻在骨子里的记忆，名副其实的优质偶像。据悉，当肖战在位置上坐着的时候，前辈侯洪亮走过来，热情和肖战打招呼。这个时候，肖战展现出来的三个细节，可以很清晰看出肖战的个人修养和人格魅力，分别是端坐、微笑问好和点头握手，连贯看起来给人的感觉非常温暖舒适，没有一点刻意的感觉。对于肖战来说，肖战本身就是一位温暖的偶像，总是喜欢照顾好别人的感受，谦谦君子。坚韧且温暖。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示这就是肖战刻在骨子里的烙印。有没有刻意一下子就可以看出来？就是自然而然展现出来的精神面貌。熟悉肖战的朋友都不陌生。肖战无论在节目里还是在线下，都非常照顾身边的人，为人热情，待人真诚，工作踏实。无论肖战名气多大，地位多高，肖战待人做事的态度始终如一。总之，这就是所有小飞侠喜欢的肖战，一直都值得信赖。未来的路可以继续和肖战一起走，即便是遇到风雨和挫折都没有关系，依然可以享受快乐。也给某些人提个醒，不要妄想挑拨离间，根本不可能。作为一名全能艺人，肖战不仅在歌唱方面有着极高的天赋，还在影视剧中展现出了出色的演技。过去的一年，肖战参演了多部影视作品。其中包括了热门剧集《陈情令》等，他成功的塑造了不同风格的角色，深受观众喜爱。同时，肖战还积极参与公益活动，以艺人的身份为社会贡献力量。他勇于承担社会责任，不断提升自己的人格魅力，赢得了广泛的好评。肖战的成功离不开他的勤奋和毅力。作为一名出道不久的新生代演员。他敢于挑战自己，不断突破，力求在演艺事业上取得更高的成就。微博之夜的微博年度品质演员奖项是对他努力的最好回应。未来，我们期待肖战能够在演艺事业上继续发光发热，为观众带来更多精彩的作品。同时，也期待他在公益事业上取得更多的成果，为社会传递正能量。在刚过去的微博之夜，两人最后大合照时同框。也让不少人直呼梦回余生，请多指教。不过在舞台上看起来很拘谨的两人，私下可爱互动也被前线粉丝拍到了。来看看，在被邀请上台大合照的时候，两人在台下就上演了一出礼让戏码。只见坐在不同区的两人在阶梯前遇上，看看我们小猴子那抬下巴的兄弟是打招呼动作，果然是关系很好的朋友啊。而绅士的肖战则第一时间就做出了你请的动作。而我们小猴子也顽皮的回了个你先请的动作，让肖战马上连续做了几次请请请的动作回应。结果在台上，这两个顶流又为了谁先走礼让了一番，说是礼让。画面看起来更像是小孩子在吵架，隔着屏幕好像都听到了杨子那声快点，画面超可爱。杨子这架势和气场，在对比之前他和迪丽热巴上演礼让时的表情，真的看得出熟和不熟，差别很大啊。不过这两人原本的目标站位都是在最边上，结果硬是被工作人员像拖小鸡般直接拉到了最靠近 C 位的地方。于是两人企图站边上的目标，宣布失败。对于两人可爱的互动，也来看看网友热评，都觉得两人关系是真的好，不然不会这么随意，不必嫌大大方方同台，这波真的很圈好感。